Хай там як кучеравчик зробив найголовніше. Прийняв рішення. Я знайду тебе. Подумки пообіцяв він білці летязі, що в його уяві сяяла, усміхалася, підморгувала і привітно махала лапкою. Розумієш, казала наступного дня кучерява білчиня молодшій сестрі, найменшій з родини білок. У кожної білки має бути мрія. Без мрії ми що? Так, шматок бухнастика з дурним хвостом. І помахала кучерявим хвостом туди-сюди, для наочності. Тут найменша білка несподівано розреготалася. І, незважаючи на своє делікатне ім'я Манюня, реготала вона так, як трійко тлустих бобрів не змогли б. Назвати Манюню Манюнією було так само дотепно, як тихий океан тихим. Бо ж і маленьким дітям відомо, що саме цей океан славиться своїм лютим норовом, ласкавим до кола кораблетрощу. Втім, Манюня хоч майже і не говорила ще, китичками вушок відчула, що мрія, про яку повідав кучерявчик, Пишеться з великої букви. Ну, Манюню, ти ще й ржеш, підняла вищіпані брові ляля, знаменуючи швидку появу люці, з якою поодинці вони не ходили майже ніколи. Як три комбайнери. Комбайнери – це були такі містичні істоти. Їх ніхто ніколи не бачив, але повсякчас – всі загадували в побутових метафорах. Їсти як три комбайнери, тхнути як три комбайнери тощо. Манюня на дядьків ескорт вже давно не реагувала. Навіть пхекала. Не демонструвала зверхності свого дитячого інтелекту над їхнім відносно дорослим. Просто наче їх не бачила. За її реакцією на цих як гордо заявляв Мачо Білк, наймодельніше білок у лісі. Взагалі можна було подумати, що перед вами привиди. От тільки навряд чи комусь із лісових привидів колись розходилося б на модності прикрас. Охороняти закопаний ліс під смерекою скарб. Залюбки? Така вже у привидів робота. А от сперечатися з цьогорічної колекції пряскальце чи з минулого сезону точно не буде. Привида розходиться не на сезонах, а на вічності. Ну а ти, Люцю, я ляля, вибач, ляля, от у тебе є мрія. Мрія? Ляля красномовно глянула на свій. Золотий браслетик і, певно, уявила собі ще й золоту діадему на голову. Ну, щось окрім пряскавець, ти ж могла би про щось мріяти? Про більше, ніж звичайна білка. Ляля на секунду, здається, замислилась. Наближався день усіх білок, велике лісове свято, до якого готувалися. Мало не за півроку. Кожна старалася виглядати якомога гарніше. Тому до манікюрниці миші Василіси стояли безкінечні черги, а до перукарки Сойки Сари і взагалі було не проштовхатися. Мрія ти, кажеш, ну, могла б. Скажи, зрадів кучерявчик. Якби я була незвичайна білка, а хто? Ну, наприклад, людина. Якби я була людина, тихо проговорила Ляля, я би, я би мріяла про модні сукні. Кучерявчик махнув лапкою. Дівчата. І ще більше утвердився у своєму намірі. 
Незважаючи на свій мік, вік та ім'я, Манюня була однією з найпотужніших бойових одиниць білкородини. Коли всі переживали, а дехто навіть рюмсов за білкою маму, що пострибала в людський парк по горіхи у вихідний день, Манюня навіть не чухалася. Вона спокійно гризла своє вівсяне печивко і пила молоко. Деколи навіть просто з пакета. При цьому з виглядом абсолютного буддиста, витріщаючись у вікно на верхівки дерев. Тато Білка знав, що Манюня своєю залізною витримкою схожа на нього, як два кедрових горішки. Але Манюня тверто знав. Вона схожа лише сама на себе. Зрештою, поза як Манюня була ще геть Манюня, говорити добре вона не могла і з більшою охотою просто думала. Причому інколи робила це так ретельно, що в тиші було чути, як труться одна об одну звилини в її маленькій голові. Ще Манюня безбожно хропіла. Всі білки в радіусі 100 метрів від дупла родини Кучерявчика давно привчилися спати із закупореним м'яким мухом пушками. Щоправда, хропіла Маньоня не всю ніч, а лише під ранок, наче оголошуючи всім, що от-от уже треба вставати. Ось ми бачимо нашу Маньону. Вона має такий суворий погляд. Прокинувшись на світанку запланованого дня, кучерявчик збагнув, що щось тут не так у рідному дуплі. А що саме сказати не міг. Всі спали. Це так. На дворі вже сходило сонце. Теж так. Захований для раннього сніданку лісовий горіх на місці. Ну, вже в кучерявчикому животі насправді. Але й це так. То що ж не так? І тут, у дірці на виході з дупла, чорним силуетом проти кволого ще світла постала вона. Манюня. Мала і непереможна, перегородивши, власне, Вихід у світ авантюристові Кучерявчику. То он, оно що не так, зрадів був Кучерявчик. Ти не хропіла. Але це манюй залишалось незворушним. І тіло теж. Вона просто стояла і не рухалась, повністю перегородивши Кучерявчикові вихід. Що? Не міг второпати Кучерявчик. Що ти хочеш? Аби я нікуди не йшов? Та я ж повернуся, дурненька. Він спробував було погладити її по голові, але Манюня клацнула гострими зубками. Не займай. Що за телячі ніжності? Ми ж білки, а не корови. Манюню, спробував протиснутися повз неї кучерявчик. Ну, Манюню, ну пусти. Манюня похитала головою, а відтак тицнула великим пальцем просто собі у слюнявчик на шиї. Мама Білка, як завжди, забула його зняти ще після вчорашньої вечері. Потім тим же пальцем тнула у лице кучерявчику. А відтак і в світ широкий, в сенсі на вихід із дупла. Кучеряве бельчення зітхнуло. Нічого не вдієш. Манюня піде з ним. Рано у лісі, дивовижна пора. Все ще сонне, туманне, вологе. Лиш поодинокі пташки подають свої ще заспані голоси та краплинки роси неквапливими діамантами перетікають з одного жинового листочка на інший. Вогко і затишно в нашому лісі. Добре. Особливо для росту грибів і ранкової гімнастики. Кучерявчик потягнувся всіма кісточками. А ти любиш 
екстремальні види спорту. Манюня у відповідь знизала плечима, що точно на думку кучерявчика мало значити, а хто ж їх не любить. Тоді гайда дражнити лісникових собак. Собак у лісника, що жив з краю лісу, було дві. І важко було уявити собі парочку, котра би гірше пасувала одне одному – шарпей і шпіц. Одинакові вони хіба що кольором. Обоє руді. В шарпея був солідний недокус. Верхня щелепа була значно товша за нижню, що додавало шарпеєві постійно задумливого вигляду. Це було не надто доречним з огляду на те, що конкретно цей шарпей був дівчинка. А від породистих дівчат мало хто сподівається філософії. Всі вимагають лише краси і стандартів. А ті, котрих подай трохи з них відбивається, у житті доводиться непереливки. У шпіца, коли той швидко біг чи просто гарячкував, починався якийсь неймовірний кашель, наче він от-от тріснув всіх на очах. Якось Манюня так сміялася з нього, сидячи на гільці, що аж трохи впісилася. Вийшло трохи незручно перед горобцем, який сидів на гілці нижче. Але насправді псяча двіця, попри свою карикатурну комічність і не збіг у розмірах, хоч обоє були певним чином родими, викликала в доброї частини лісових мешканців трепетний жах. Щоразу, коли б сліпувати шарпей, і вінкий шпіц наближався до чиєїсь нори, родина дрібних звірят тремтіла. А ну ж пошарпе їх занюхає, а шпіц прослизне в найменший лаз. Всі у лісі давно вже вивчили маршрут вигулу ліснекових собак. На щастя, він мало змінювався останнім часом. Тому, якщо ти не гень дурний, їм можна було ніколи не попастись на дорозі. Однак, у бельчинят завдання було протилежним. Якраз майже попастися. І потім що духу тікати у супроводі ображеного гавкоту. Що кучерявчик з манюні тут же і зробили. Пам! Це перша шишка досить боляче вдарила шарпея вніс. Пім! Це друга шишка впала на сантиметр від носа шпіца. Та-та-та-та-тах! Це кучерявчик випустив цілу чергу лісникових шкарлупок із саморобної трубочки-плювачки. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Обуреним дуетом відспівали лісникові пси. Собаки не літаки, собаки по деревах не лазяки, возував із них кучерявчик, котрому страх був невідомий. Він плискавкою промайнув перед собачими очима і понісся на втьоки. Шарпе і шпіц чим дуже рвонули за ним. Манюні не відставала від брата. Аби ще більше подражнити захеканих собак, час від часу вони з Манюнію пробігали просто у них під носом, на мить опиняючись на землі, а не лише стрибаючи небезпечними стовбурами дерев. От От, здавалося, собакам могли вони вхопити пухнастих хуліганів за хвоста, як ті одразу ж, мов на невидимих пружинах, підстрибували в ухору і зі спритністю акробатів світового масштабу чепелялися за виступи на корі ялин та сосен. Собаки безпорадно гавкали, а білки реготали. Ні, я не кучерявчик, горлопанила білчиня. Я кучерятор. Він підняв гору лапки і відчув, що й так вже от-от полетить, навіть без тренера летяга. В ту саму мить манюня, зашпоравшись за пагін клюпчої вожини, заберилася і опинилася просто в хижій пащиці з маршкуватого чудовиська. Втім, тут же ковтати її як лякали малих більчинят бабусі, чудовисько не стало. Зате швидко побігло в малознайомому для кучерявчика напрямку. Догралися. 
Кучерява білчиня безпорадно заумерла на стол перед гори тригом. От тобі й не докус. Ой, леле. Ну і що тепер я скажу батькам? Привіт, манюня пропала, але ось чи є я. А що мені скажуть вони? От то грався скажуть. Бачиш, куди приводять дурнуваті мрії. Ото стрибав би по сусідству і в свіней шишками стріляв. Все б добре було. А потім, а потім вони скажуть, що я нечемний. Від цієї страхітливої думки кучерявчикові очі стали завбільшки з очі сови. Ці сторінці ми бачимо шарпеза дівчинку з гарненькою квіточкою маленького шпіця і, на жаль, манюю в зубах і ось сидить кучерявчик на гілочці з очима як у сови Ні, сказав він собі, додому я не повернуся, доки не знайду майнуню і доки Доки ми з Манюнею не приведемо летяло на день усіх білок. Чомусь кучерявчик ні на секунду не сумнівався, що з сестрою, де б вона не була, зараз усе гаразд. Чи, може, просто звик подалі гнати всі тривожні думки і замість непокоїтися, просто діяти. Сьогодні все. Я бачу, що читання казочки 